eine ungelernte Arbeiterin in einer Hamburger Schokoladenfabrik. In drei Wochen will sie heiraten. Als verheiratete Frau wird sie die Fabrikarbeit aufgeben, sagt sie. Viele junge, ungelernte Arbeiterinnen leben in der selbstverständlichen Erwartung, bald zu heiraten. Da sie von klein auf an diese Vorstellung gewöhnt worden sind, nehmen sie Arbeitsprobleme offenbar nicht sonderlich schwer. Die unausgesprochene Devise lautet, die paar Jahre Arbeit halten wir durch, wir heiraten ja doch. Der Soziologe Walter Jeide in Hannover hat sich besonders mit den Lebensverhältnissen junger Arbeiterinnen beschäftigt. Wir verwenden die Ergebnisse seiner Arbeit in diesem Film. Wir sprechen mit ihm über die Tendenz, Ehe als Fluchtpunkt aufzufassen. Ja, man könnte daran denken, dass eine so konzipierte Ehe doch in die gesellschaftliche Isolierung führt. Nicht wahr, dass man in diese Ehe zu viel Erwartung hineintut, die sie nicht halten kann, weder menschlich noch auch sozial und beruflich und auch ökonomisch nicht halten kann. Die andere Schwierigkeit liegt daran, dass man die Heiratschancen realistisch sehen muss, dann werden die Mädchen das Idealbild von Mann, das sie begreiflicherweise im Zuge der Tradition haben, der Führende, der, der Überlegene, so, da werden sie solche überlegenen Männer finden, die sie also menschlich und auch ökonomisch, sozial führen und ihnen Sicherheit geben können. Oder werden das gerade auch Männer sein, die des Haltes umgekehrt von der anderen Seite her bedürfen. Also äh, das müsste man sagen. Außerdem bleiben sie eben durch ihre Heirat mehr oder minder in der gleichen sozialen Schicht, in der sie jetzt schon sind, aus der sie herkommen. Und isolieren und sich noch mehr. Isolieren sich erst recht, nicht wahr? Und kapseln sich dann in dieser Schicht so beinahe subkulturell weiterhin ab. Das und während die übrige Gesellschaft eben doch im Sinne einer Differenzierung, Mobilisierung weitergeht, natürlich auch jedem Bürger oder jedem Arbeitnehmer eine gewisse höhere Anforderungen stellt an Weiterbildung, an Auswahlfähigkeit, an Kontaktstrategien, wie immer. Und davon bleiben sie eben in diesem kleinen idyllischen Ehe sozusagen mehr oder minder abgeschirmt und draußen geht die Welt also ihren weiteren Weg und dann landen sie eigentlich wieder in der gleichen Isolierung wie schon ihre Eltern. Sie hoffen auf Sicherheit und eine gemütliche Ordnung und geraten dabei in ein von fast allen gesellschaftlichen Prozessen getrenntes Reservat. Junge Frauen warten darauf, dass etwas passiert. Wir werden uns in unserem Film auf einige junge, ungelernte Arbeiterinnen konzentrieren. Bärbel ist eine von ihnen, sie ist von drei Schwestern die jüngste, die älteste hat schon eine Familie, die mittlere wird in diesen Wochen heiraten. Bärbel, die 16-Jährige, beaufsichtigt regelmäßig das Kind der ältesten Schwester. Übliche Verhaltensweisen werden fixiert, neue nicht entwickelt. Ja, ich komme nur so drauf, weil ich keine Lust habe, eine Lehre zu machen. Weil mir die drei Jahre, da verdiene ich zu wenig und ich würde gleich viel Geld verdienen, mir Sachen kaufen, mir gleich was leisten können. Ja, dann kommst du in den Beruf nicht weiter, ne, auf die Weise. Nee, das ist klar, aber... Wenn man Geld verdienen will, dann kann man eben keine Lehre machen. Darüber muss man sich ja gleich schlüssig sein. Ob man nur eine Lehre machen will und wenig Geld haben will, erstmal die drei Jahre, oder ob man, ob man gleich viel Geld verdienen will. Und da fährt man aber keine Sicherheit. Es ist ja nicht so, dass Ihnen jetzt die gesamte Zukunft verbaut ist. Normalerweise sagt man immer, wer nichts gelernt hat, dem ist die Zukunft verbaut. Es ist ja Quatsch. 
Es gibt ja immer noch Abendkurse, Sie können sich umschulen lassen aufs Computerwesen und so weiter, wo Sie auch dann eine Arbeit machen können, an die Sie interessiert sind. Dahingegen, wenn Sie jetzt beigehen und die, zu einem jungen Menschen sagen, zum Beispiel, ich würde zu meiner Tochter sagen, hör mal zu, lernen Schneiderin. Da würde sie höchstwahrscheinlich sagen, dazu habe ich keine Lust. Selbst wenn sie Lust zu hätte, dann ist noch gar nicht mal garantiert, ob sie nach drei Jahren da auch noch Lust zu hat. Hast du eigentlich mal einen Traumberuf gehabt? Ja? ja, entweder wollte ich äh, Fotolaborantin werden oder irgendwas mit Autos, Autoschlosser oder so. Und wo ist das kaputt gegangen? Wo, wo ist der Wunsch weggegangen oder wo ist der Plan kaputt gegangen? Über eine Lehre. Da verdiene ich zu wenig und ich wollte gleich Geld verdienen. Sag mal genau warum. Ja, ich wollte mir auch so schicke Sachen leisten, wie die anderen alle, wenn man das draußen sieht. Dann sie alle schickes Zeug an und so. Und das möchte man sich dann auch gerne mal kaufen. Wer gleich nach der Schule Geld verdient, verliert unweigerlich bestimmte Entwicklungschancen. Die persönliche Befriedigung, rasch selbstständig an Konsum teilnehmen zu können, versperrt den Blick auf die Tatsache, dass für die Auswahl des zu kaufenden und zu erreichenden kaum selbstständige Vorstellungen und Wertungen entwickelt werden konnten. Die üblichen Inhalte einer unkritischen Eheerwartung. Ein überlegener, tüchtiger Mann, gesunde Kinder, Sicherheit, Komfort. Obgleich draußen die Realität oft längst ganz anders aussieht, die Herrschaft der alten Klischees ist ungebrochen. Die Ehe wird irgendwann alles mal schön machen, wird alles in Ordnung bringen. Wer auf die Ehe noch ein paar Jahre warten muss, hält sich inzwischen an Illusionen. Die Unterhaltungsindustrie reproduziert das Klischee vom kleinen Glück in allen Variationen. Gerbel sagt, dass die Mädchen in ihrem Umkreis spätestens mit 20 Jahren verheiratet sind. Für sie steht fest, dass es bei ihr genauso sein wird. Bis dahin verdient sie Geld an einer Dosenbeschriftungsmaschine. Sie sagt, sie verdient viel, 25 bis 30 Mark am Tag, also 500 bis 600 Mark netto im Monat. Da sie zu Hause lebt, hat sie tatsächlich viel Geld in der Hand. Mehr als gleichaltrige Lehrlinge und viele verheiratete Frauen, sogar auch mehr als mancher Familienvater. Sie kann für sich selbst mehr ausgeben als die meisten Erwerbstätigen. Das weckt nicht gerade die Bereitschaft zum Verzicht, die im Allgemeinen eine Voraussetzung fürs Lernen ist. Plant ihr eigentlich bei, bei, den, bei der Einteilung eures Geldes pro Monat? Plant ihr da schon Anschaffungen ein 
für eine zukünftige Verheiratung. Du ja? Ungefähr wie viel, wie viel Mark vom, vom Monatseinkommen hast du da? 150 Mark. 150 Mark, ganz fest. Kaufst du schon Sachen in Bezug auf einen künftigen Haushalt? Ja, so was man später so im Allgemeinen braucht, ne? Also praktisch die, die Aussteuer. Aussteuer. Ja, die Aussteuer. <lacht> Und ich glaube. Ich auch für die Aussteuer. Für die Aussteuer. Ja. Und was wird da vor allem gekauft? Macht das Spaß, das Einkauf? Macht es zusammen? Macht es mit den Eltern, mit dem Freund? Macht das zusammen. Macht das zusammen. Und du? Alleine. Alleine. Und was vor allem? Wie, wie geht das vor sich? Was ja, so Handtücher und Bettwäsche. Hm. Geschirrtücher. Geschirr auch? Ja, da habe ich schon ein Service. Möbel? Nee. Ja, Bärbel. Machst du es allein mit dem Vater, mit der Mutter? Nee, ich mach das alleine. Machst du allein? Aber auch nur erstmal die, die kleinsten Sachen, ne? Nicht gleich die Möbel entschärfen. Nein. Du <lacht> fährst aber. Ich glaube, das ist auch das Erste, wo ein Mädchen mit anfängt. Handtücher, Bettwäsche, das, was dazugehört. Je selbstverständlicher das Familienleben abläuft, desto unwahrscheinlicher wird der Ausbruch des Einzelnen. Wenn die ältere Schwester eine schöne Hochzeit hat, dann sieht die Jüngere sich heimlich auch schon ganz in Weiß. Die persönlichen Vorbilder kommen meistens aus dem nächsten Familienbereich. Wie bei den Eltern, wie bei den Geschwistern, so soll es sein und so soll es bleiben. Die Untersuchungen von Professor Jaide zeigen, die meisten jungen Arbeiterinnen hoffen, hinauf zu heiraten. Über ihre Schicht, ihren Kontaktkreis, ihre Arbeitswelt hinaus. Tatsächlich aber finden sie fast alle den künftigen Ehemann im eigenen Milieu. Die erträumte Flucht nach oben gelingt fast nie. Selbsttäuschung, Überlastung und Resignation sind oft die Folgen. Gespräch mit einem Abteilungsleiter über die Eingewöhnung junger Arbeiterinnen. Unter 18 sagt er, haben sie noch Schonzeit, danach kommt der scharfe Sinn. Wo wollen die woanders mehr verdienen? Wenn die sich eingearbeitet haben, wenn sie gut zurechtkommen, dann verdienen sie relativ gut. Und wenn sie, äh, bei den meisten Mädchen ist es ja doch so, dass sie heiraten. Und dazu brauchen sie ein gewisses Polster. Ja, und äh, wenn, welche Chance haben sie als äh, Mädchen, die nicht eine Lehre gemacht haben? Praktisch gar keine. Sie könnten irgendwo anders als ungelernte Arbeitskräfte gehen. Bloß sie verdienen an jeder Stelle dann weniger, weil sie da wieder von vorne anfangen mit der Fingerfertigkeit und so weiter. Ne? Meistens ist es so, dass Sie im Laufe der Zeit, Sie werden ja mehr untersetzt, dann, finden Sie, dann kommen Sie an eine Arbeitsstelle, die Ihrer Neigung am meisten entspricht, wo Sie dann äh, nach Ihrer Fingerfertigkeit oder Ihrem Fleiß nachher bezahlt kriegen, wenn Sie in diesem jugendlichen Alter entwachsen sind. Und dann kommt ja dieser Kreislauf, der fatal sein kann, aber auch ganz gut sein kann. Wenn Sie äh, fleißig sind und äh, Ihrer Neigung entsprechend äh, den richtigen Arbeitsplatz haben. Dann schaffen sie relativ viel. Wenn sie viel schaffen, bezahlen sie wieder sehr gut. Ja, wenn sie gut bezahlt kriegen, haben sie wieder mehr Lust dazu. Wenn sie mehr Lust dazu haben, dann geht ihnen leichter von der Hand. Ja, also das ist dieser Kreislauf. Oder aber eine Dies Sache, ist Bärbels Kollegin ja, Angelika. Sie verpackt Klebefolien, ein Stockwerk drüber, arbeitet Petra als Reinzeichnerin in der grafischen Abteilung. Ungelernte Arbeiterinnen haben manchmal Gelegenheit, sich kurzfristig firmenintern zu spezialisieren. Das sieht aus wie eine kleine Ausbildung, wie ein Zuwachs an Möglichkeiten und Freizügigkeit, steigert aber tatsächlich die Abhängigkeit vom Betrieb. Denn solche Kurzausbildung ist viel zu eng gefasst und daher meist nur in dieser einen Firma verwertbar.
Gute ist die vierte. Wie die anderen wirkt sie auf uns zufrieden, geduldig. Aber diese Haltung wird in Zukunft nicht ausreichen, um mit den fortschreitenden Veränderungen der Lebensverhältnisse fertig zu werden. Schon deshalb sollte sich eine Leistungsgesellschaft um diese jungen Leute ernsthafter kümmern und ihr widerspruchsloses Funktionieren nicht auch noch als Beruhigungsmittel hinnehmen. Wie gesagt, bestimmte Erfahrungen mit Ungelernten oder Angelernten, die älter sind oder die jünger sind. Was gibt es bei den Jüngeren Vorteile oder Schwierigkeiten? Ja, na, Schwierigkeiten kann man sich nennen. Das sind so die typischen Erscheinungsbilder bei den Jungen. Aber wir sind immer gut mit ihnen zurechtgekommen. Wir nehmen das gar nicht so tragisch. Die haben mal, die haben mal na, wie sagt man, so ein bisschen stürmische Vorstellungswelten, die man aber sehr schnell ausschlagen kann. Stürmische Vorstellungswelten? Ja, wieso? So, äh, äh, na, das ist die, die, was die meinen, die Alten sind so ein bisschen äh, verkalkt und äh, wir sind ja gar nicht verkalkt. Und wir sagen dann, wenn, als wir so jung waren, wie ihr heute seid, da waren wir sicherlich genauso, wo es vielleicht andere Maßstäbe Ja. Das, also, ich, Aber das gibt sich dann. Das, das und jetzt wirst du äh, unten in dem, in dem Auslieferungslager arbeiten? Ja. Und hast du da ein, eine Perspektive, wie das weitergehen könnte? Zum Beispiel, wenn du nicht heiratest, wirst du dein Leben lang arbeiten? Ja, ich kann ja auch wechseln, rein. die Abteilung. Hinterher Schicht arbeiten oder Akkord. Irgendwo in einer anderen Abteilung. Ja, gewechselt wird bei uns ja wieso. An für sich wird alle halbe Jahr gewechselt, aber daraufhin wird Beurteilung geschrieben nach einem Vierteljahr von, vom ja. Abteilungsleiter selber. Und ich habe un, unser Abteilungsleiter hat das mit mir durchgesprochen, die Beurteilung. Er hat, hat mir die auch gezeigt. Den hat er dann gefragt ob ich nicht, nicht tatsächlich jetzt schon eine bestimmte Vorstellung hätte, was ich nur zunächst machen möchte. Mhm. Ja, und da habe ich ihm gesagt, dass ich gerne ins Büro wollte. Denn, und da hat er zu mir gesagt, ja, dann wird er mit Herrn Lorenzen sprechen, dass ich dann vielleicht ins Büro komme im Oktober. Ins Büro, was ist der Vorteil für dich? Wie siehst du das? Warum ins Büro? Dass man nachher, dass sie dann, dann vielleicht für die ganze Zeit, wo Anne für sich gewechselt werden soll, dann im Büro behält. So, so, wir haben ja bei uns auch welche, die sind, ich weiß nicht, auch irgendwie in der Zeichnung da bei uns oben. Und die sind, haben auch nicht gewechselt und die bleiben da und sind nachher auch Angestellte, so, so wie, sie eben, wie sie das eben. Also das Wechseln ist unangenehm, nach eurer Meinung, dass immer wieder die Abteilung wechselt. Ja, das ist, Was ist das unangenehm? zwar ganz interessant, das, das Wechseln, aber man hat sich gerade eingelebt in eine Abteilung, kennt die Arbeitskollegen da und hinterher wird man da wieder rausgerissen und kommt woanders hin. Man kennt die dann alle gar nicht. Ja. Was ist eigentlich überhaupt wichtig am Arbeitsplatz, dass man eine interessante Arbeit hat oder dass man Kollegen hat, die man gut kennt? Wenn man es also mal. Gute Arbeitsatmosphäre. Ja, ja, das sind die Kollegen. Wären die Kollegen, ne? Ja, nicht nur die Kollegen, auch einen anständigen und einen sauren Arbeitsplatz, würde ich sagen. Die Fürsorgerin des Großbetriebes, in dem Bärbel und die anderen Mädchen arbeiten. Ja, man lässt sich treiben. Man, man hat jetzt hier angefangen und man sieht erst mal zu, wie sich alles anlässt. Und wie gesagt, das Motiv des Geldverdienens steht im Vordergrund. Das habe ich eigentlich immer wieder gehört. Geld verdienen um jeden Preis. Und ja, Lustlosigkeit in der Berufsschule und am Arbeitsplatz. Aber viel mehr eigentlich in der Berufsschule. Da kamen die Klagen immer wieder über, ich gehe ja nicht gerne hin, ich gehe ja nur hin, weil ich hin muss. Aber ja, darüber haben wir gesprochen. Da ist das Angebot offenbar zu schwach, nicht mit den Interessen ja, verknüpft. Motive, es können verschiedene Motive sein. Die Lustlosigkeit am Arbeitsplatz. Würden Sie zum Beispiel arbeiten können? Halten Sie das für möglich, dass Sie selber an so einem Arbeitsplatz arbeiten? Längere ich habe Zeit. es selbst ausprobiert, aber eigentlich nur studienhalber. Als ich im Betrieb anfing, habe ich fünf Wochen lang im Betrieb mitgearbeitet, um jetzt einfach mal ja. selbst zu probieren, wie es an den Zumute, wenn man im Akkord arbeiten muss, wie ist es, wenn man in einer Gruppe drin steckt, aus der man nicht rauskommt. Man muss also hier seine Pflaster in die Tüte legen und in das, in das Päckchen legen. Und da ist man angekettet am Arbeitsplatz. Ich habe es ausprobiert, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass Sie das Zeitlebens tun müssen. Ja, und da möchte ich gerne wissen, wie können Sie anderen dann, anderen jungen Menschen, vermitteln, dass sie das sich doch vorstellen können und dass sie dann auch hier treu bleiben. Wenn ja, Sie selber erfahren ja, haben, dass das kaum auszuhalten ist ja, für Sie. Ich kann sie. es Ihnen nur äh, in Ihrem eigenen Interesse raten, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz behalten wollen. Denn ich kann ja nicht sagen, äh, kommen Sie mal weiter zu spät. Und, und Gehen Sie mal auch ruhig nicht in die Schule, das macht ja alles nichts. Und letzten Endes ist es ja die Sache der Jugendlichen selber. Und Sie sind ja erwachsene Menschen, oder weniger erwachsen, auch wenn Sie 15 sind. Nein, das sind Sie nicht. Sie sind der Sie ausgebildete sind. Mensch, der soll Sie beraten ja. über Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und ja, nicht einfach wohl. sagen, ja nu, du wohl. musst du mal hier bleiben. Wohl, aber mehr oder weniger sind Sie ja.
doch an den Arbeitsplatz gebunden. Denn es hat sich herausgestellt im Laufe der Zeit, wenn ein junger Mensch sich eingelebt hat in der Firma, dann bleibt er gewöhnlich auch da. Und die meisten scheuen auch davor, zurück wieder zu wechseln. Denn es bedeutet für sie ja wieder, sie müssen neu anfangen, sie müssen sich wieder neu einleben. Und sie sind ja doch sehr davon abhängig, wie sind die Kollegen zu mir, sind sie nett, sind sie nicht nett. Das spielt eine sehr große Rolle bei den ungelernten Arbeitern. Die hängen an ihrem Arbeitsplatz. Sie, sie haben ihre Maschine, für die sind sie verantwortlich, die pflegen sie. Sie, sie schaffen ihre 150 Prozent Akkord. Und das bedeutet für sie etwas. Wenn sie in einen anderen Betrieb gehen, dann fangen sie wieder von vorne an. Dann kriegen sie die kleinste Lohngruppe und müssen sich allmählich erst wieder draufarbeiten, darauf dienen. Mhm. So würde ich es sehen. Eine Betriebsfürsorgerin hat zu uns gesagt, dass sie äh, den Arbeitsplatz, den die Mädchen dort in der Firma ausfüllen als Hilfsarbeiterin selber äh, nie durchhalten könnte. Gleichzeitig rät sie aber diesen Mädchen als Fürsorgerin am Platz zu bleiben. Ähm, was sind Ihre Erfahrungen als Berufsschullehrerin? Wenn Sie Mädchen kriegen, die am Arbeitsplatz selber nicht zufrieden sind, was sagen Sie denen, warum sollen Sie denn noch durchhalten und wie? Ja, es ist normalerweise so, dass die Mädchen alle an ihrem Arbeitsplatz sich sehr wohl fühlen. Das heißt also gar nicht, wie wir uns das vorstellen, dass sie äh, diese Arbeit nicht gerne durchführen, sondern gerade auch die äh, Mädchen von Bayersdorf verdienen also viel, wie das auch von der Fürsorgerin angegeben wird und sind also froh, dass sie endlich was gefunden haben, wo sich direkt am Geld auch deutlich zeigt, dass sie in dieser Gesellschaft nicht mehr zu denen gehören, die also gar nichts verdienen, sondern die schon einen gewissen Status erlebt haben. Ich habe selber eine Befragung durchgeführt und da geht also deutlich daraus hervor, dass mindestens 90 Prozent der Schülerinnen mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind, worüber wir uns sehr verwundern. Und gegenüber der Schule ist es so, dass die Schülerinnen tatsächlich berufsschulmüde sind. Sie sind aber auch schon volksschulmüde gewesen. Das heißt also nicht, das bezieht sich nicht auf die Berufsschule selber. Woran das liegt, entweder durch die lang, jahrelange Erfahrung oder eben, dass die Berufsschule zum größten Teil auch äh, Inhalte bietet den Schülerinnen, mit denen sie überhaupt nichts mehr anfangen können. Sie sollen also da im Grunde genommen zum Teil, was man bei den Lehrern so mitkriegt, auch nur wieder diszipliniert werden, so ähnlich wie vielleicht die Frau, die äh, Fürsorgerin das auch meint. Sie sollen also auch in der Schule lernen, pünktlich zu sein. Und sie sollen lernen, sich mit Sachen zu beschäftigen, wie im Arbeitsleben, die sie überhaupt nicht interessieren. Irgendwo müssen sie das ja schließlich lernen. Und daran liegt es also wohl gerade an den Inhalten, die die Schule bringt, dass die Schülerinnen überhaupt nicht an der Berufsschule interessiert sind. Wie kann man überhaupt Menschen wie diese Schülerinnen dazu bringen, dass sie sich selbst mit ihrer Zukunft, also mit sich selber, mit, den, mit ihren Möglichkeiten Zukunft zu machen, auseinandersetzen? Ja, ich Müssen, würde äh, sagen, also eine Aufgabe der Schule ist es, und ich habe mich selber auch darum bemüht, äh, den Schülern tatsächlich die Realität, so wie sie ist, wie sie später für sie aussieht, vor Augen zu halten. Denn das wird ihnen vielleicht im Elternhaus nicht so deutlich gesagt. Bloß die Schwierigkeit ist auch, dass die Schülerinnen sehr wohl Einsichten da hinein haben, aber auch sehr schnell wieder blockiert sind. Das heißt, also, wenn ich mit ihnen über ihre späteren Berufschancen rede, dann sind sie sehr leicht, sehr schockiert sofort und blocken ab und wollen überhaupt nicht mehr darüber reden. Sie wissen, dass sie ganz unten als letztes Glied in der Gesellschaft sozusagen stehen, aber sie, sie wollen es im Grunde genommen nicht wahrhaben und es ist sehr schwierig, dann immer wieder diese Hemmungen zu beseitigen und wieder auf die Probleme zu kommen. Der einfachere Weg ist natürlich, dass man sagt, gut und so, sie sagen ja immer, sie sind glücklich, sie haben einen Beruf, der sie zufriedenstellt und ja, dann müssen sie eben auch damit zufrieden sein. Aber im Grunde genommen wäre es eben Aufgabe, auch tatsächlich immer wieder gegen die Hemmung anzugehen und jeden Einzelnen zu fördern. Aber es ist in der Realität sehr schwer. Also ich bereue das unheimlich, dass ich so faul war auf der Mittelschule. Irgendwie, dass ich keine Lust mehr hatte, weiterzugehen. Wirst du dir das selber alleine ja. vor? Oder gibt es da noch andere Gründe? Nein, dafür? nein. Also es war freiwillig. Meine Mutter hat nie was dazu gesagt. Sie hat immer zu mir gesagt, ich soll selber entscheiden. Dafür warst du aber zu jung. Also ja, das, ist ja, das kann Problem. sein. Und damals hatte ich auch noch so schöne Pläne. Da wollte ich erst mittlere Reifen machen. Dann wollte ich noch zwei Jahre auf die Handelsschule und dann hat mir das Ganze zu lange gedauert. Dann habe ich das eben abgebrochen. Das bereue ich irgendwie heute doch. 
Aufgaben. Was wäre denn anders geworden? Und wie, ich stelle dir in dein Leben vor. Wie wir, was bereust du, dass du das nicht zu Ende gemacht hast? Ja. Was wäre also passiert, wenn du es zu Ende gemacht hättest? Wie hätte dein Leben dann ausgesehen? Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich dann bessere Chancen gehabt. Ich meine, der jetzige Beruf, den ich habe, der ist auch sehr schön. Und es ist auch schön, wenn man Angestellte wird, also wenn man sich anstrengt und so. Aber ich weiß nicht, ich wäre eben doch lieber gerne Grafikerin geworden. Was ist denn das schön? Ja, ich weiß nicht, ich mache mach gerne Zeichnen. Ich stelle mir das vor zuerst, also mein erster Wunsch, immer Grafikerin zu werden. Und das hätte eben alles zu lange gedauert, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe einen guten Job, ja. Aber ich weiß es vielleicht nicht so genau, also... Ich würde sagen, einen guten Job haben wir bei Bayer ja wohl alle gekriegt. Ja, und da liegt nämlich auch das Problem. Sondern das, was sich da andeutet, ist der Wunsch, irgendwas noch mehr zu machen oder ja. mehr zu lernen. Ja. Oder was. Da habe ich das jetzt nicht rein erfunden, oder? Ist Nein. das deine Meinung? Ja. Denn und im gut. Grund, und auf der anderen Seite bin ich wieder ein bisschen zu faul dazu, weil es eben alles so lange dauert. Ausweg und Lebensziel für die meisten dieser jungen Mädchen bleibt die Ehe. Der Stempel auf der Heiratsurkunde wird zum Siegel auf einem Versicherungsvertrag, der ihnen eine Versorgung fürs Leben garantiert. Ein Irrtum, der durch die Feierlichkeit der Amtshandlung noch verfestigt wird. Und dieses Ereignis ist von so weittragender Bedeutung, dass auch der Staat als Hüter der Gemeinschaft sich der Ehe angenommen hat und sie unter seinen Schutz gestellt hat, nämlich durch das bürgerliche Gesetzbuch, es regelt das Familienrecht und das Ehegesetz, es bestimmt den Ablauf einer Ehe, so unter anderem auch, wie die Ehe geschlossen wird. Sie wissen, Sie gehen nun auch einander einen Vertrag ein, wohl den schönsten Vertrag, den man ja im Leben schließen kann und auch nur einmal sollte. Und dieser Vertrag wird abweichend von der üblichen Form, nicht schriftlich, sondern mündlich geschlossen. Und zwar dadurch, dass beide Verlobten hier in Gegenwart der Zeugin erklären, dass sie miteinander die Ehe eingehen wollen. Irgendwelche Einschränkungen oder Zusätze bei Abgabe dieser Erklärung sind nicht zulässig. Die Ehe ist dann also bereits geschlossen nach Ausspruch des Ja-Wortes, also nicht durch die Unterschrift nachher in den Protokoll. Und einmal gerade ausschauen, bitte. Jetzt kommen Sie noch mal in den Apparat. Warte noch mal hier, Schatten. Nee, hierher. Hallo. In den Apparat mal einmal. Glücklich lächeln, schön strahlen. Jetzt schauen Sie mal hier, hier beide. Das gucken Sie sich nur an, ne? Ich werde noch mal ein Brustbild. So, noch mal schön zu... Nimm, ja, so ist cool. Und du gucken Sie sich beide noch mal an. Schauen Sie sich beide noch mal an. Ich mache das noch mal bunt an, was? Moment mal. Ja, wenn ich, wenn ich hundertprozentig wüsste, ich würde, ich würde nicht heiraten, dann würde ich mir einen Beruf suchen, wo ich ähm, ganzen, so einen ganzen Tag auf der Arbeit bin, wo ich wirklich... Ich muss mich auch sel sel selber ernähren, ich muss ja meine Miete alles selber bezahlen. Ich muss ja auch das Geld dafür haben. Sie würden sich also suchen, einen Beruf zu bauen, wo Sie mehr verdienen. Ja. So dass der Verdienst des Mannes, der dann hier ausfällt, wenn Sie nicht heiraten, nicht so... Ja, wieso nimmst du den Beruf denn nicht gleich? Wieso ergreifst du ihn jetzt nicht? Obgleich sie ein Leben ohne Ehe für möglich halten, bleiben diese Mädchen in ihren Vorstellungen auf die Ehe ausgerichtet. Professor Geide sagt in diesem Zusammenhang, alle Probleme, vor denen sie durch eine Heirat fliehen möchten, werden auch in der Ehe, sei es durch den Mann, sei es für sie selbst im Zuge fortgesetzter Erwerbstätigkeit wiederkehren bzw. sich in gleicher Weise stellen wie zuvor. Die meisten werden nur Männer finden, denen sie einen Halt geben müssen durch ihre Gesundheit, Fröhlichkeit, Geduld und Opferbereitschaft und nicht umgekehrt. Erst wenn man die sichere Eheerwartung in Frage stellt, werden Berufsvorstellungen für diese Mädchen wieder wichtig. Ja. Dann würde ich sagen, das wenn, wenn du wüsstest, dass du dich heiratest, im Beruf. Ja, dann würde ich auch rüber wechseln. Wohin? Irgendwas äh, lernen noch. Warum? Ja, man sichert sich damit ja. Man braucht nicht zu denken, dass man arbeitslos wird oder so. Ja, wirst du dich dann so nicht absichern. Da kann auch immer was, wenn du verheiratet bist, kann doch irgendwas passieren. Der Mann wird krank oder dergleichen. Und dass du irgendwie in den Beruf zurückgehen musst. Vor allem heißt das doch gut, dass tatsächlich die Ehe eine Sicherheit, eine Versicherung ist. 
Und wenn ihr nicht heiratet, müsst ihr die für die Versicherung selber sorgen. So muss man das ja verstehen. Ne? Mhm. Mhm. Und wie stellen Sie sich dann, wenn Sie also meinetwegen, wie Sie sagen, mit ca. 20, 22 heiraten, wie stellen Sie sich dann, dann Ihr Leben vor? Ich würde ja erstmal mitarbeiten. Wenn die Wohnung dann eingerichtet wäre, würde ich mir ganz meinen Haushalt widmen. Ich würde zum Beispiel in Berufstätigkeit. <lacht> Ändert sich da irgendwas? Nur würde ich auch ins Arbeiten. Also mit der Heirat sofort würden Sie denken, dass Sie aufhören zu arbeiten? Und wir waren dann alle Sabe Wohnung eingerichtet. Mhm. Wenn der Mann gut verdient, braucht man damit zu arbeiten. Mhm. Ich finde, der Mann muss höher stehen wie die Frau. Das größer sein? Oder? Nein. Nee, ich weiß nicht, irgendwie mehr Krebs haben. <lacht> Eine höhere Bildung, doch finde ich ehrlich. Das ist meine Ansicht. Ich möchte nicht so einen Mann haben, den ich mir so wie so ein Pantoffel hält, wie viel oder so. Ja, finde ich auch. Das ist doch, wenn die Frau da ist. <lacht> Also das wichtigste Merkmal wäre Überlegenheit für Sie, ne? Ja, so ein bisschen. Für die anderen, aber offenbar nicht. Oder wäre es noch der Meinung, dass der Mann zuerst mal überlegen sein muss? Doch, also ich meine, geistig oder so müsste mir der Mann schon überlegen sein. Also ich möchte auch keinen Mann haben, dem ich immer alles sagen muss, wie dies und wie das ist. Also aber umgekehrt geht es, dass der Mann immer Ihnen alles sagt, wie es ist. Nein, ist. auch nicht daran. Aber ich möchte schon, dass mein Mann mir geistig überlegen ist. Ich bin also von diesem alten Bösen Bild nicht wahr, dass das, was da eingeführt wurde. Dass der Mann also unbedingt überlegen sein muss. Mhm. Da, bin, da war ich also mit meiner Ansicht ganz von ab. Ich meine, das sollten beide gleichgestellt sein. Warum, warum soll ich also über meiner Frau stehen? Das ist also Aber vollkommen der Blödsinn. Die, Frau, die Frauen, die du triffst, sich darauf vorbereiten, dass du der Überlegene bist. Ja, das, das würde ich ja ganz schnell abgewöhnen. Also sowas, sowas ist abzubauen, ganz einfach. Ja, ob ja. Es einfach ist, ist die Frage, wenn das von Kind auf an äh, Doch, anerzogen wird. Ja, und auch wenn es lange dauert, aber es ist abzubauen. Ach, jetzt oh. sagt die Frau, du bist ja gar kein richtiger Mann. Nö, nee, da, da würde ich drüber lachen, da würde ich sagen, warum nicht? Gut. So, wenn man in dem Moment, wo man versuchen würde, das abzubauen, nimmt man ja wieder eine überlegene Stellung ein. Ja. Nein, finde ich aber ganz ja. richtig, das, das muss abgewogen werden einfach. Er muss aber anfangen damit. Du hast recht, du ja. kommst in eine überlegene Stellung, aber die kriegst du ja nun mal von, von den ganzen gesellschaftlichen Traditionen mit. Du musst wohl den Anfang machen und musst dir sagen, hör mal zu, ich will mich auch mal ausruhen, du musst mich auch mal trösten. Ja, ich bin ich immer der starke Macker, ne? Wenn ich jetzt jemanden klar mache, dass er sozusagen unter mir steht und versuche ihn sozusagen hochzuholen oder ich steige runter, dann ist diesem Menschen noch immer bewusst, dass ich ihm in irgendeiner Weise überlegen trotzdem bin. Wie löst du dann das Problem, wenn du es nicht so machst? Wenn du also nicht als Lehrer auftreten willst, du ja. hast das ja eben schon. Wie willst du es dann machen? Wenn du eine Frau kriegst, die nur bei dir Ruhe und Geborgenheit haben will, und du sollst den starken Mann machen. Und das bist du nicht. Wie machst du dir das nun klar, ohne Lehrer zu werden? Für fünf Minuten am Tag. Ja, ganz, ganz einfach. Also als den, den harmonierenden Kollegen spielen. Gar nicht mal so, so meinetwegen in der Ehe würde ich die Ehe praktisch vergessen. Ne? Ob, obwohl, ich meine, das, das ist schwer. Aber da würde ich einfach Kollege nur sein. Statt, statt der große Herr da drüber. Oder? Mhm. Dass ich dann meinetwegen komme, mein Schatz, und jetzt bin ich mal, spiel du mal die große Frau, tröste mich mal ein bisschen. Damit, damit, damit du mich mal von meinem Thron runterholst oder, oder damit du ein bisschen höher kommst. Da würde ich also nur als Kollege auftreten. Gut. Was sind eigentlich, wenn man sagt, dass die Männer vor allen Dingen eine gewisse Überlegenheit mitbringen sollten? Die Eigenschaften, die Frauen in die Ehe mitbringen sollten, nach der Meinung der Mädchen jetzt. Was ist das Wichtigste, was eine Frau in der Ehe mitbringt? Den Haushalt führen. Das können, den Haushalt führen. Ja, Wäsche waschen, kochen. Reichen Sie das vor. Ist das von allen drei, die meinen, oder deine Haus? Ja, das zumindest, ne? Und was kommt noch dazu? Hässlich gesagt könnte man ja sagen, dafür kann man sich ja auch jemanden kaufen, ne? Ja. Können ja beide arbeiten, im Haushalt macht jemand für, was weiß ich, ein paar hundert Mal im Monat, ne? Ja, da finde ich, ist von einem Mann so eingestellt, dass er sagt, ich habe das lieber, wenn meine, meine Frau das selber macht. Mhm. Lernt man das? Wird man... Äh oder lernt man dieses Können, dann kann man das sowieso ausbauen. Ich weiß nicht, der wird mir schon von klein auf an als Mädchen gesagt, so das und das machst du jetzt sauber und dann wird wohl schon von klein auf an mit anerzogen. Von, von den Eltern. Ja, äh, ja aber ist das das, das Ganze, was, was, was ihr euch oder ihr vorstellt? Die Frau sollte auch ja für den Mann da sein, ne? 
sich irgendwie auch andere Dinge tun, ein bisschen Körperpflege und so weiter, das sollte sie auch alles mitbringen. Mhm. Die, nicht, dass sie jetzt auch nur stupide ihren Haushalt führt, und dann ist sie fertig damit und dann legt sie sich im Bett, schläft, steht morgen auf. <lacht> ja, so ist das doch, wie man ja. sich das denkt, was sie mitbringen sollte. Sollte doch auch andere Sachen mitbringen. Mhm. Für den Mann in erster Linie so diese Sachen, ein bisschen Erfahrung und so weiter. Von früheren Leben her. Kannst du das noch mal genauer ein bisschen sagen, wenn du magst? Oh, die Erfahrung nicht, dass sie jetzt war immer zu Hause, dann mit einmal hat sie einen gefunden und dann gleich heiraten und so weiter und dann hm. mehr oder was hat sie auch keine Ahnung denn. So von Sexualleben und so weiter, diese Sachen gerade. Das gehört ja auch ja. mit zu einer guten Ehe, das ist vielleicht das Wichtigste dabei. Ich mhm. weiß es nicht. Kann man sich darauf vorbereiten? Ja. Mhm. In einem früheren Leben, ja. Mhm. Gerade als Jugendlicher, als junges Mädchen oder. Wenn ihr also schnell eine Ehe führen wollt oder sowas, vielleicht auch die Frage, ob man über solche Probleme in der Schule zum Beispiel sprechen sollte oder woher sie Informationen holen, ob das immer nur zwischen zwei Personen passiert oder ob man eigentlich noch mehr Informationen man irgendwo bekommt. Das, man müsste sich mal da so diskutieren. Die meisten schämen sich ja darüber. Also darum. Und darum. Aber kann ich mir nicht umschieben. Das ist doch ganz, ganz, ganz natürlich. Es ne? ist so viel, dass die Jungs äh, in ihren Freundenkreisen äh, immer über andere sprechen, über andere Jungs. Oh, guck mal, der hat heute schon wieder eine Alte abgeschossen und so. Aber die sprechen nie über sich, wenn's, wenn sie ein Mädchen haben und äh, jetzt wollen wir sagen, das erste Mal mit, ihm mit ihr geschlafen haben. Ich finde, das ist jeder Junge, das ist bei jedem. Die haben zwar eine große Klappe, viele, ne? Und die sagen auch, ja, guck mal da und da wieder und so. Aber die meisten, das ist das Einzige, was sie dann für sich behalten, was dann ihr ist. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie sie sich verhalten. Das heißt also, die Pille lehnen sie ab, ein Kind würden sie eventuell akzeptieren. Aber wie verhalten sie sich? Ohne Verhütungsmittel. Mach das mal. Das ist immer dasselbe wie ich. Habe ich auch schon mal gesagt. Ich brauche gerne kleine Kinder. Aber ein Kind zu haben, das ist ziemlich schwer. Obwohl man so ein kleines Wesen ist, das ist zwar so süß. Das gibt man auch nicht wieder weg. Aber es ist ziemlich schwer. Denn morgens, sonntags morgens und sonntags morgens, man kann ja nicht ausschlafen. Ich stehe schon um halb sechs auf. Mhm. Dann muss ich schon zwei Stunden früher aufstehen, als wie ich zur Arbeit los muss, um die Leute fertig zu machen. Mhm. Im Kindergarten bringen und Kindergarten abholen, Wäsche waschen. Mhm. Dann kommt man mit der Wäsche nicht aus. Da muss man zwischendurch mal waschen. Und also es ist so viel, und wenn die Kragen kommen. Ich habe auch gesagt, ich würde gerne ein Kind haben. Und wie es da war. Ich kenne meinen Freund genug, der würde mich dann heiraten. Dann würde es gar kein uneheliches Kind also, geben. Mhm. Wünschen Sie sich dein Kind? Ja. Mhm. Und Sie würden auch keine Söhne für den Nein. Also eher lieber ein Kind. Mhm. Ah, ja. mhm. Ich kann das mir nicht verstehen, dass so eine kleine. So ein kleiner weißer Punkt da, den man dann schluckt, dass das davon keine Kinder gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist heute. Das ist aber, das ist aber. Das ist heute. Dann ist es ja nicht nur die Pille, wo du das nicht vorstellen kannst, das ist die Kinder, also das ist verhütet, die Kinder zu kriegen. Das ist doch alles heutzutage. Alles muss man da zu allem, was es gibt, muss man sagen. Äh, warum? Das kann, ich das kann ich mir nicht vorstellen. Zum Beispiel, dass das Licht da oben brennt. Zum Beispiel, dass, dass, dass du überhaupt lebst. Dass das überhaupt alles existiert. Also ich würde sagen, nicht nur gerade die Pille. Glauben Sie nicht, dass das hilft? Dass das also Lüge ist? Dass die Presse falsche Sachen verbreitet? Nee, Lüge wird das bestimmt nicht sein. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass so ein kleiner weißer Punkt, den man dann schluckt. Ja, was müsstest du Dass man davon alles? keine Kinder kriegt. Irgendwer kann sich hier an Filmvorführung mit den Mädchen und ihren Freunden. Bärbel kommt mit ihrem Vater, sie hat noch keinen festen Freund. Wir zeigen die bisher aufgenommenen Gespräche. Die entscheidende Frage kommt von den jungen Leuten selbst. Mir wird immer gesagt hier von wegen, ja, wir sind zufrieden, wir fühlen uns auch froh, wir sind glücklich. Ja, das ist ja dann gar nicht wahr. Also ich habe nicht gesagt, ich fühle mich froh und glücklich, ne? Ich auch nicht. Habe ich auch ich immer wieder gehört. Ich habe von allen, von allen vier ich gehört, nicht wahr? Ich bin sehr zufrieden. Nein, ich habe es Ich fühle mich gesagt. doch wohl. Da hast du deine Ohren aber falsch gesagt. gehabt. Ich würde in diesem Fall vielleicht gesagt, äh, eher sagen, dass Sie in diesem Falle mehr Resignation und Gewohnheit als Zufriedenheit auffassen. Was Sie auch als Kollegen Aber das, sagen. was man im Allgemeinen als Zufriedenheit vielleicht betrachten könnte, das ist anscheinend doch nicht vorhanden.